Claudia mwanangu, mbona unanisahau sana mama yako? Na lingumu mwanangu, wacha nikwambie. Yule mwanaume nilie mtegemea kwamba maisha yangu yatabadilika. Uwezi kuamini. Ameyeyuka, amekibiki. Siju mkosi gani huo? Amenilipia kodi ya miezi minne. Miezi minne kisha naenda wapi Claudia? Ongea na huyo mume wako. Ongea na huyo mwana wako. Kwanza anajua naweza nikamshtaki. Anatembea na mtoto. We ni mtoto Claudia. Mwambie nilipie. Anisaidie. Narudije kwa oto. Oto atanipokea. Sioni kama oto atanipokea. Alishaanza kuninyanyasa. Claudia, sikiliza nikwambie. Zungumza na mumeo. Naaibika, nitaaibika. Nitaaibika ile kodi ikiisha. Chakula chakula ndani nisikombie mtoto wangu. Sina chakula chakula ndani. Nateseka. Napambana mpaka tone la mwisho. Eh? Na wewe nikikupigia u... mm. Mama, mimi kwangu ndo kugumu kabisa. Ndo kugumu kabisa. Yaani si amini kama mpenzi wangu ananifanyia haya. Mama, wacha nikwambie. Sasa hivi sio yule mpenzi ambaye alikuwa ananipenda sana kipindi kile. Amemleta ndugu yake nyumbani. Hataki hata mimi mama sasa hivi ni mwite kwa, kwa, kwa jina lake. Mtazie hataki mimi ni mwite hivyo. Anataka ni mwite yanko. Amemwambia ule ndugu yake kwamba mimi ni yanko wake. Lakini huwa anakuja chumbani usiku. Usiku wa manane. Yule ndugu yake akisha lala. Sijui kama ni ndugu yake mama. Lakini yule dada amekuwa akinichunguza maswali mengi sana. Ina maana kama angekuwa ni ndugu yake asinge niuliza maswali yote yale mama. Mimi mwenyewe na isi penzi langu liko hatarini. Dadia amebadilika sana. Dadia nipi pesa za Unasema amemleta ndugu yake? Ndani ya nyumba amemleta ndugu yake? Huyo ndugu yake? Hakunyanyasi? Sikiliza nikwambie Claudia. Bora wewe una nafasi bado uko na huyo mpenzi wako. Wacha nikwambie mwanangu. Tuanze kujitafutia maisha yetu haraka. Hawa wanaume uwaga wanabadilika. Una uhakika gani kama huyo ni ndugu yake? Angalia vizuri. Unaweza ukakuta mke mwenzio, lakini wote hamjuani. Hawa wanaume wakati mwingine wana michezo ya hatari sana. Claudia mwanangu. Sasa kama wewe hamna na mimi hamna, naishije mama yako? Inabidi uniangalie. Claudia, tafuta njia. Mimi nimeshakwambia namna ilivyo. Hebu fanya kazi hilo. Manake nitaumbuka. Nitaumbuka Claudia. Nilivyoondoka kwa oto kwa dharau. Akijua hali yangu ya sasa, he ataninyanyasa sana mwanangu. Nisitiri mama ya. Mama, mimi sio mpumbavu. Namwelewa dadi. Mwache dadi afanye kila anachokitaka yeye. Atakuwa amenifurahisha kama yule atakuwa mke mwenzangu. Siko tayari kuweza kuolewa na dadi, ni mzee. Kwa dadi nataka maisha tu. Ni maisha bora yaliyonipeleka mama. Na atakuwa amenisaidia mke mwenzangu. Kwa sababu ule muda ambao dadi alitakiwa awe na mimi muda mrefu, atakuwa na huyo mke mwenzangu. Na mimi nitakuwa najiwekezea katika mambo yangu. Mama mimi sijasoma. Sina kazi. Sina wazazi ambao wana pesa. Ina maana ni mimi mwenyewe natakiwa nijitaftie. Kwa hiyo mama, dadi hanisumbui akili. Nitaenda naye hivyo anavyotaka. Nitajidai jinga. Na baadaye mama nitapata ninachokitaka. Mwanangu chunga, chunga sija kakumaliza. Watu wana namna ile uwaga waachi watu kiraisi. Nenda naye taratibu kwa akili. Umesikia? Wacha tu nikwambie. Nenda naye taratibu kwa akili. Huyo mume wako inabidi aelewe kama kweli unampenda kama unataka kufanya kitu chochote na umuaminishe. Umesikia mwanangu? Usije ukafanya vinginevyo, utakuja kuyapoteza maisha yako. Huyo dadi hata kuangalia na wale hata kujali. Na zaidi sana utakuwa umeniletea sikitiko mimi mama yako. Claudia, najua wewe ni mjeuri. Ukiamua njia yako unaenda namna ambavyo unataka. Lakini nenda taratibu na nenda kwa makini. Dunia imejaa matukio mengi ya hatari na ya ajabu. Kwa hiyo kuwa makini mwanangu. Kuwa makini sana. Mungu wangu we, sijui nini tena kimempata mama jamani. Ha! Mbona yani linakuja tatizo baada ya tatizo? Mama nimeshamwambia aache kuwaza. 
Sijui pressure imetoa wapi tena mama jamani mpaka nashindwa kuema. Baba naye nimempigia simu, mimi nimefika hospitali hapa sielewi hata nifanyeje. Sijui mama huko anamtibu vizuri, sielewi hata. Yaani huyu wote ndo kabisa? Nimemtumia message hata kujibu hajibu. Naona hata mpango hana. Sijui huyu ni mama yake, sijui ni nani wake. Maana yake huyu kakaangu mimi kama simuelewi, tena simuelewi kweli kweli. Yaani ananishangaza mimi. Utasema sio mama yake. Utasema huyo mama hajapambana kwa ajili yake. Kuna wakati mwingine yani hadi mimi mwenyewe nashtuka. Huyu wana vipi? Ana mpango gani na familia yake? Ana mpango gani na mama yake? Hivi ana akili timamu. Anajua hawezi kupata mama mwingine zaidi ya huyu ambaye yuko naye. Huyo wote naisi amechanganyikiwa. Sasa hapa mimi nafanyaje jamaa? Mamdogo, naomba usimwambie mama. Usimwambie mama kama nimefeli mamdogo. Mama akijua nimepata sifuri mamdogo nyumbani sitoka. Mamdogo jamani na kuomba unisitiri kwa hili. Mamdogo acha nikwambie. Nilipoingia kwenye mtihani mamdogo sikuona kitu chochote cha kuandika. Nilikuwa namtegemea rafiki yangu ambaye amesoma aweze kunisaidia. Lakini mamdogo alini, alikataa katu katu kuweza kunisaidia. Mamdogo ningefanya nini mimi? Mamdogo. Nilikuwa sina njia nyingine ya kuweza kufanya. Matokeo ndo amekuja kama alivyo mamdogo nina sifuri siwezi mamdogo kwenda kumwambia mama ataniua jinsi ambavyo alivyokuwa anapata pesa kwa shida mamdogo vile vitumbua alivyokuwa anachoma kidogo kifua kikuu kitake kumua mamdogo mama ananiua mamdogo mama ananiua na kuomba nisitiri mamdogo ndo maana nilikuchukua pale nyumbani nikakuomba mamdogo nisindikize kwa sababu najua mamdogo kaba unalo kaba unalo mamdogo nisitiri kwa hilo mtoto unalaana we mtoto unalaana yani laana uliokuwa nayo we mtoto sijui ni laana ya nani eh Sifuri. Yaani hamna kitu chochote ulichoenda kufanya shule. Mama yako alivyokuwa anaumia na kukooa, kooa katika wakati anapeka vitumbua. Huku liona hilo wewe. Ulienda kufanya mchezo shule. Mamdogo mamdogo kitu gani? Nilikwambia mtoto, ulikuwa unajidai sana wewe sijui kitu gani? Ukitumwa huko na soma na soma, haya ndo masomo ambayo umekuja kuyaleta sasa. Hmm? Haya ndo masomo ambayo ulikuwa unakuja kuyaleta. Nilikuwa naomba mama yako macho yako ya kujuju. Kazi kuangalia kina Abdala, kuangalia kina Rahim, kuangalia sijui kina nani, angalia sasa mambo uliyoyaleta. Umeleta aibu kwenye ukoo. Tulikuwa tunakutegemea angalau wende ungekuwa msomi, ndugu yangu. Eh? Kida tu cha nne chenye sifuri kali. Maana lile pale wameshindwa tu kulichorea macho. Upo? Wacha nikwambie we mtoto. Kama unafikiri dunia ni rahisi kama unavyojua ndugu yangu. Bora hata uwepo kwa shuleni unasoma sindikize sindikize. Mambo yaende vizuri. Huku mtani ni pagumu. Niangalie mama yako mdogo. Unafikiri ni... unafikiri nimepata weusi kwa kupenda? Wacha tu nikwambie. Maisha ni magumu ndugu yangu jua likikuwakia unakuwa mweusi mwenyewe bila kupenda. Mimi mwenyewe ni kwa mweupe kama wewe. Sasa sikiliza nikwambie. Ukifikiria kwamba ndio utaolewa utaenda. Siku hizi wanaume ndugu yangu wabangaizaji. Wa wenyewe wanatafuta mali pa kuteremka walelewe. Upo dadangu? Upo mamdogo? Upo? He. Wantole macho tu kama bundi. Nenda kumwambia mama kulichokipata. Na wezaje kuficha dada yangu kwa haya matokeo ambayo umeyapata? Upo. Na kuambia dada yangu lazima ajue. Lazima ajue shoga yangu. Lazima ajue. Alipeleka shule sijui ni, ni karatasi sijui alipeleka shule kitu gani. Maana yake wewe pale shuleni haukuepo. Uliko pa mwili tu lakini akili iko kwa kina Rahim, kwa kina Juma, kwa kina Mohamed, sijui kwa kina nani. Ndio haya mavuno yake. Haya shoga yangu tukapambane na kijiji maana kile kijiji ndo cha kupambana nacho tuone utakuwa mweusi makali ya sufuria na nafu mimi mamdogo mama utaenda kumuua kwa pressure kwa nini usiyafanya mambo ya kaishia akawa ya kwetu mamdogo kama rafiki yangu angenisaidia kwa sababu yeye alikuwa anasoma sana mamdogo leo nisingepata sifuri mamdogo sijui hata nikwambiaje mamdogo mimi nilikuwa napenda kusoma lakini shule inipendi mamdogo Nikikaa shule badala ya kusoma na waza vitu vingine ina maana lile eneo la shule nilikuwa sihitajiki mamdogo ningefanyaje sasa ndio maana nikaamua tu nifanye mambo yangu mamdogo nisitiri kwa hili mtaani wasijue mama yangu ninavyomjua na ule mdomo wake mamdogo angalau hata wa kwako mamdogo kweli najua mtaani kugumu naona jinsi ambavyo mnateseka lakini mamdogo mimi shule na mimi ni vitu vili tofauti nenda basi kamwambie mama basi hata nimepata division 4 Mama aelewi ajui. Nisaidie mamdogo. Naona leo ndo umeamua kuja kazini, si ndio? Sasa wacha nikwambie. Kwanza leo. Sitaki kukuona katika ofisi yangu. Hii si ofisi ambayo mtu anaamua ni muda gani na ni wakati gani ambao yeye anaupendezwa kuja kazini. Hujatoa taarifa. Siku tatu hujatoa taarifa ni wapi upo? 
kazi zinatakiwa ziendelee. Unajua ulikuwa na mafaili ya watu ambao ni muhimu sana. Kwa nini usitoe taarifa ya kuweza kufanyiwa kazi? Ina maana unataka kuiangusha kampuni. Si ndio? Zamira. Nimekubeba katika mabega yangu kwa muda mrefu sana. Naona sasa ni muda umefika wa mimi na wewe kuachana. Kwanza nakupa barua ya kukusubirisha nyumbani miezi mitatu. Yes, miezi mitatu. Halafu wakati huo unaangalia katika akili yangu ni nini cha kufanya. Nenda kwa ichiara kachukue barua yako. Madam nione huruma. Nione huruma madam. Matatizo yameniandama. Matatizo yameniandama jamani mimi zamira. Yameniandama madam. Nikwambie nini? Nilifukuzwa. Sina mahali pa kukaa. Na bangaiza. Leo nalala kwa jirani huyu. Kesho nalala kwa jirani yule. Ningekujaje kazini wakati akili haiko sawa? Nakubali nilisahau kupiga simu. Ni jambo la msingi. Lakini madam, mm, wacha nikwambie. Maisha yangu ya sasa yani. Yako yani sawa sawa na hayaeleweki. Sasa unaponifukuza tena kazi madam. Ina maana madam, umeamua kabisa mimi ni kafi. Umeamua kabisa yani umenichagulia kifo. Madam nitaenda wapi? Nitakula nini? Tebuni mimi zamira mbona matatizo ananivandama yani kila wakati ni matatizo tu. Watu hao hata hawataki kuniona huruma. Ni kweli umenivumilia, ni kweli mimi ni mfanyakazi wa hii ofisi ambayo nimekuwa kidogo sifanyi kazi vizuri. Lakini madam, hebu nisikilize kwanza. Ni hurumie kwa hili. Unafikiri hata sisi hatuna matatizo? Tuna matatizo. Ni namna gani ya kuweza kuwasiliana na ofisi ambayo unafanyia kazi? Sipo njia na taratibu kama ulisoma mkataba wako vizuri zamira umeizoea kazi kuliko ilivyo kawaida na haitakiwi kuwa hivyo wacha nikwambie mimi ni binadamu tena binadamu na nusu mfanyakazi wangu anapokuwa na shida yote huwa niko pale kumsaidia lakini kama yeye haoni umuhimu wa mimi kumsaidia anaamua mambo yake mwenyewe ina maana kwamba anaweza kujisaidia na ameamua mwenyewe kwa hiyo mimi siko katika matatizo yako kwa sababu hata mimi nina ya kwangu naomba tu uende kwa HR ukachukue barua yako nimekuchoka nimechoka kutafuta kazi Victoria nimechoka kila mahali tunakoenda ni kama tumefungiwa kufuli ina maana huyu Chantel amekuwa ni mwiba kwetu Tunamwachaje yeye anaendelea na maisha yake? Sisi tunaendelea kuteseka. Victoria, kama unakubali huyu mjinga aendelee kukutumia ni wewe. Lakini mimi Clara siwezi kukubali hilo. Nilijua Marius atatusaidia katika hili. Tulishirikiana naye, tulimpa mbinu zote. Lakini angalia kilichompata. Alikufa. Hata tujafanikiwa bado. Victoria, Victoria, nimechoka. Sasa hivi inabidi niingie vitani mimi mwenyewe. Niache kuwapatia watu ambao naamini watatusaidia mbinu za kuweza kutusaidia. Sijui wewe una mpango gani kichwani. Rafiki yangu sielewi kwa sababu mimi naona nimefika mwisho wa akili zangu peke yangu. Siwezi, siwezi kabisa. Hata mimi nimechoka, tena nimechoka kweli kweli. Huyu msichana ni mchawi mshirikina ndio maana anaharibu maisha yetu wacha nikwambie sikiliza nikwambie Clara hata mimi nilitaka kukwambia kitambo tuingie tukapambania haki zetu kwa nini ametufungia riziki zetu kila mahali tunapokanyaga anawezaje kutufungia Victoria nimesoma Clara umesoma na una elimu nzuri ya kufanya chochote kile nani anatuajiri kila ofisi tunayoenda ni kama taka taka tu tumeingia. Hebu angalia nilivyochoka. Tumefanya interview ngapi? Zaidi sana zile CV zetu na hisi wanazifungia mandazi na hakuna kitu chochote wanachokifanya. Clara, tuve maboti na nguo za za, ku, za kivita tukapambane wenyewe. Hivi huyu mfatu makibadule anajifanya yeye ni nani? Yaani kila wakati amezoea kunicheze mama yangu anaumwa anaumwa na nini mama yangu si nimemwona juice si alikuwa ni mzima anaumwa na nini ama wanataka tu niende wanione sasa wameikumbuka sura yangu hmm. 
Wakati huyo baba mwenyewe hataki kunyo. Lakini wao wana kazi ya kumiita kila wakati. Anapiga, analialia. Fatu kwa kibadula. Ni wakulia. Amlilie mama yangu. Anamchunguna. Anamjua. E. Yani kuna wakati na jiuliza maswali. Na shindu hata kujiji. Yani mama yangu. Anamthamini mtu ambaye hata amjui. Wakati mimi otu. Napata tapu. Sasa hivi wananiambia. Mama yako anauma. Yani fatu makibadule. Ananiendesha kama kitoroli. Mimi siyo mtoto mdogo. Tena chani na mimi. Habisa. Akai mbali na mimi. Good morning. Na karibu sana. Uh, kwenye mkutano wetu. I hope you are Mr. Wezele. Wezele. What did you say? My name is Wesley, not Wesele. That is not my name. Mr. Director. Are you Mr. Director Jerry? You should pronounce my name well. That is not the, how my name is being pronounced. But okay, I forgive you for this. Where are we supposed to go? I don't know where am I supposed to go for the meeting. Uh, Eh, eh, samahani, wapo, Ku, kule, natumai unanielewa kiswa hili, unasikia, unaweza kawa uongei, lakini ukasikia japo kidoko, eh, kishimba sivu na hii uko hapi, kuja kuntia hibu, tumimi sindu haya mambo nilimambia, na umu ulimi, Na umo, eh, 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 Director, I'm very sorry. I can't get what you're speaking. Can you at least translate it to English? Sorry for that. Because I don't get it. And please, don't waste my time. I have a lot of things to do. So, give me the direction where the meeting is. Director sir. Ah, hapo sasa utakuwa umenichanganya kidogo. Kidogo sana. Ah, ningejua mambo yenyewe ndo haya ya kutoana na kutiana aibu. Mimi ningehangaika na nini? Jamani, jeri nimeshakuja kujiingiza kwenye tatizo. Mtafanyaje? Kishimba naye ametoroka, toroka sijui ameenda wapi. Kasema anaenda choo gani hicho size. Sorry, sorry. I'm just here. Hmm. Eh. <laughs> Yeri. Darasa la sababili na niumbua. <laughs> <laughs>